印度不撤军，或许是有了某一方面的底气。既然如此，为何看到我军动作后还如此害怕？敬请关注本节目，了解详情。当前，印度企图抢在拉达克地区大雪封山前，将足够的物资运输到高原。一方面，大量增加运输车队，想尽办法凑几十万士兵的物资；另一方面，又在列军购订单。准备斥巨资从国外进口保暖衣服、帐篷、高性能无线电系统、野战干粮、防水防寒军靴、高寒地区使用的特殊燃油、突击步枪以及导弹等必需品。几十亿美元的订单，印度是铁了心要与我国对抗。按理来说，边境超过二十万印度士兵想要平安地度过这个冬天，以印度的后勤保障能力来说是不可能的事。大雪还没封山，就已经有大量士兵在边境被冻伤。以及士兵们没有保暖衣服，吃的都是冷冻的食物等消息传出。这要是大雪封山，几十万的士兵就相当于在边境等死。既然没能力保障士兵们的生命安全，为什么不撤军？局势发展到这个地步，分析认为，不单单是顶着找回丢失的面子，以及转移国内矛盾支撑下来的，很可能是印度在某一方面有了底气，认为他们有在边境赢的可能。至于这底气是什么，或许就是这几十亿订单了。据悉，英、美、法等多国为了获取印度的订单，开始跪舔印度，答应与印度签署国防后勤共享协定。一旦签署，就意味着签约方可共享对方军事基地、机场，并获得加油和配件更换等服务。印度本就自信地认为，在边境之所以占据下风，就是后勤出现了问题。如果解决了，就完全具备与我国一决高下的实力。因此，有了多国的支持，也难免印度会膨胀。可话又说回来，为什么看到我军在班公湖的新动作后，印度人却慌了阵脚？根据印度媒体表示，中国正在对驻扎在班公湖北岸的部队进行换防。他们推测，至少在这个冬天，中国军方没有撤军的计划。表面冷静，心里发慌，这是印度人的现状。中国军方不撤军，意味着边境对峙将会持续，等同于将印军最后的退路堵死了。印度人所想的，如果中方没有打算在边境驻扎，那么之后印度如果因为自身能力不足，别国无法提供帮助，可以借着中方害怕的理由搭一个台阶进行撤军。另一方面，中国军方的不撤军，让印度人意识到问题的严重性，认为中方准备真的在边境来一场较量。到那时，前有强大的中国军队，后有几十万士兵们物资空缺的困境，双面夹击，印度毫无任何抵抗能力。至此，不管是哪一方面，我军的不撤军都让印度人慌张。